这个就不会生气了。这么费尽心思，你应该很累吧？哥，你没事吧？这不是小七的发卡吗？你在哪找到的？小七就是这样，不会整理东西，喜欢随便乱放。哥，我们在外面等你，你有事儿随时叫我们起来怎么会那么好看？要是能把笑容在他脸上做成半永久就好了。好后悔对方总说过谎，但谁让那个时候我被洗脑了，又要急着完成任务呢？你为什么要冒充我的邻居？这个不能说。那你为什么冒充说是我前女友？这个也不能说。那你一开始为什么要接近我？这个不能说。感觉骗过人的小七，再也不是那个可爱的小七了。今天柴姐说了一句话：一厢情愿是相思，两厢情愿才是爱情，三厢情愿就是狗血了。其中一厢情愿最普遍，两厢情愿才是最难得的。这么看来，我和方冷相爱本来是小概率事件，没想到真的能变成现实了。开心，你爱我小七，超爱你。这条项链叫做北极星，它可以为人指引方向。而对我来说，你就是我的北极星。我流浪了这么久，我不想再失去你，小七，你会离开我吗？不会，当然不会，一定不会。我说了会一直陪着你，就会一直陪着你，我绝对不会离开你的。不管发生什么事情，我都不会离开你。我决定留在地球，以后就跟方冷一起生活了。我保证，我不离开你，绝对不会离开。但是小布查了一下地球习俗，说是两个人正式在一起，必须要用戒指作为见证。嗯，方冷不喜欢花里胡哨的东西。所以借身简单一点就好了。我叫小七，那就在中间用钻石镶一个七吧，这样方冷就会一直喜欢我一个人了。哇，做戒指真的好难。
救生艇倒是可以直接载我去到地球，但是从房间去到救生艇，又要经过监控摄像头，还有激光探头，还有去。小七，我们马上到母星了。呃，这这这么快？嗯，随时做好出路的准备。哦，好。是吗？我怎么没有看到？主人，监测到柴小七已逃入救生艇。天地。的系统错乱了吗？主人，我已经。是的，我的系统确实错乱了，什么也没有监测到。